Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Abbiamo oggi con noi Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale. Con lui discuteremo di quelli che sono stati i contenuti più rilevanti del discorso del presidente Mario Draghi quando ha chiesto la fiducia alle Camere rispetto all'assistenza territoriale in questo momento difficile di pandemia. Presidente Cossolo, intanto ben ritrovato. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Quali sono stati gli elementi che l'hanno colpita di più rispetto al discorso che ha fatto alle Camere in occasione della fiducia del Presidente Draghi? Beh, allora, lo dividerei sostanzialmente in due o tre parti. Allora, prima è quello che riguarda la vaccinazione, ossia quella di attivare tutte le risorse pubbliche e private per cercare di dare seguito a una vaccinazione massiva rispetto alla quale siamo oggettivamente in ritardo, non solo perché mancano i centri vaccinali, ovviamente, ma anche perché mancano le dosi di vaccini. Ad oggi i dati ci dicono che sono stati vaccinati completamente, 1.800.000 italiani e sono state somministrate 3 milioni, oltre 3 milioni di dosi, mi pare 3 milioni e 2. Quindi un numero del tutto insufficiente. Quello che mi ha colpito è che Draghi fa riferimento al modello inglese. Nel modello inglese, come è stato letto su, sulle cronache recentemente, Presidente Boris Johnson eh, ringrazia le farmacie. Io auspico che anche in Italia, attraverso una, una situazione che veda d'accordo medici e farmacisti, perché a me non piace andare a fare guerre di religione in confronto di nessuno, si arrivi appunto ad attuare il metodo inglese, dove il metodo inglese dove si vaccina ovunque si possa vaccinare, ivi compreso le farmacie. Le farmacie ovviamente sono a disposizione. Nelle farmacie italiane entrano 4 milioni di persone al giorno. Io non dico che si possono vaccinare 4 milioni di persone al giorno, ma inoculare 4 milioni di persone al giorno, ma dico che ragionevolmente pensare che un 10% dei clienti che entrano in farmacia si possano vaccinare sia una cosa del tutto facilmente realizzabile e quindi si riesce ad arrivare a vaccinare 400.000 persone al giorno. Non, certo che non è che pensiamo di esaurire noi tutti i vaccini da fare, Tanto bisogna avere, che tra parentesi bisogna avere, ma eh, pensiamo in qualche modo di poter dare il nostro contributo. Secondo elemento fondamentale che mi ha colpito è l'organizzazione sanitaria territoriale. E siamo tutti d'accordo, è ora che si, che si arrivi a una vera organizzazione territoriale della sanità. Le farmacie sono il primo presidio territoriale. Secondo me c'è una farmacia, ogni nucleo sociale, io lo chiamerei così di riferimento della collettività, il nucleo sociale sappiamo che è fatto a circa 3.000 persone, 3.000 persone rispetto alle quali noi abbiamo circa due medici di medicina generale, una farmacia, abbiamo dei centri di assistenza. Penso che partendo da lì e coinvolgendo le farmacie, secondo me in quel pezzo di assistenza territoriale che manca, tra la casa di comunità, così come prevista dal Recovery Fund, eh, dal Recovery Plan e il domicilio vero e proprio. Io penso che lì manchi un miglio all'interno della quale di buon giusto si può inserire la farmacia. Senta, è vero che per la vaccinazione di massa ancora diciamo, i tempi sono, non sono maturi, ma per i motivi che diceva lei, no? che insomma, sostanzialmente i vaccini mancano. Ma visto che le farmacie saranno protagoniste, la domanda è, sono pronte in questo momento le farmacie? Allora, eh, oggi c'è una norma che dice che il farmacista adeguatamente formato può vaccinare con la supervisione del medico. È una norma, come al solito, scritta all'italiana, eh, dove non si capisce bene cos'è la supervisione, non si capisce bene cosa vuol dire adeguatamente formato. È chiaro che nel curriculum formativo del farmacista, fino ad oggi, non potendo il farmacista vaccinare fino al, al primo gennaio 2021, non ci sia prevista una formazione relativa alla vaccinazione. Bisogna istituire una formazione che recuperi quelli come me che si sono laureati quando ciò non era ancora previsto e che venga istituita nel piano di studio del farmacista la possibilità di vaccinare. Non è una cosa difficile, è una cosa da fare. Eh, noi abbiamo proposto un corso come eh, Utifar, non noi, ma l'ha proposto l'Utifar, ma noi abbiamo dato il nostro patrocinio. Ci sembra un corso completo, un corso che possa abilitare adeguatamente il farmacista a vaccinare, abbia tutte le caratteristiche. Io credo che il Ministero debba dire che percorso formativo, cioè se io dico che il farmacista deve essere adeguatamente formato, cioè l'operatore sanitario, quindi anche il farmacista, perché il farmacista è un operatore sanitario dal 91, non dimentichiamocelo, come basta leggere nell'elenco del eh, sito del Ministero della Salute. Eh, il Ministero della Salute dica qual è il percorso formativo che il farmacista deve fare e noi ci adegueremo. Io credo che il corso Utifar sia un'ottima base di partenza, ci si può adeguare. 
Ovviamente poi bisognerà sostenere anche il corso degli ISS, che è un corso però di specializzazione sulla vaccinazione Covid, che prevede che tu sia abilitato a vaccinare. Quindi qua abbiamo il gatto che si monta la coda. Per chiudere, un'ultima domanda rispetto al Recovery Fund, visto che siamo alle soglie della destinazione di ingenti risorse. Ecco, rispetto alla sanità territoriale, quella insomma, messa in crisi in questa pandemia, quali sono gli auspici di Federfarma per quella che potrebbe essere una destinazione di fondi in grado di riorganizzare questo tipo di realtà, che è appunto quella più vicina alle persone? Ah, per dare seguito a questo modello di farmacia che prende in carico il paziente, diciamo, dalla casa di comunità, che non dimentichiamo è uno ogni 30.000 abitanti, eh, quindi non è che ce ne siano poi, siano così capillari, e il territorio, il domicilio, cioè in questo ultimo, per intercettare e, e gestire questo paziente, il farmacista secondo me ha bisogno di fare tre cose. Una, dispensare il farmaco, dispensarlo in un modo diverso da quello attuale cioè dispensare, fare una, quella che io chiamo la dispensazione attiva, eh, ov ovvero la dispensazione che prevede l'ingaggio del paziente all'utilizzo del farmaco secondo la prescrizione medica. Secondo il controllo che ciò avvenga, quindi l'aderenza alla terapia e il monitoraggio della stessa. Terzo, il monitoraggio di quel paziente che nella migliore delle ipotesi potrà ritornare alla casa di comunità ogni sei mesi, una volta in sei mesi, una volta in quattro mesi, nel frattempo che fa? Nessuno si prende cura di lui, visto che a quanto pare i medici di medicina generale verranno collocati nelle case di comunità. Allora potrebbe essere che strumenti di telemedicina che già oggi sono previsti nelle farmacie, con un'implementazione e soprattutto un'attività di telemedicina messa a sistema, non lasciata alla libera iniziativa del singolo farmacista, possa effettivamente essere utile a questo. Su questi tre pilastri noi abbiamo sviluppato un progetto che intercetta circa 580 milioni del recovery fund, rispetto al quale, che rispetta tra l'altro i regolamenti europei, perché il nostro progetto prevede un investimento, che questo investimento sia un quarto dell'investimento globale, perché i rimanenti, due ter i rimanenti tre quarti sarebbero a carico del, del farmacista, permette di rendere le farmacie un luogo adatto a fare quello di cui abbiamo detto. Non si può pensare, dico banalmente, la, la più semplice delle cose, di fare quella che io chiamo la dispensazione attiva in un locale di 60 metri quadri con le persone accalcate una sull'altra con il bancone classico sul quale servono tre o quattro farmacisti. Vanno fatte banalmente le, delle postazioni riservate a, adeguate al colloquio. Questo richiede gli investimenti. È, è un investimento della medicina territoriale, è un investimento di una banca del Servizio Sanitario Nazionale. Ma noi chiediamo che una parte delle risorse venga data a disposizione delle farmacie per fare questo. Tra l'altro abbiamo predisposto un modello che, come ripeto, genera un moltiplicatore positivo, quindi genera sviluppo di PIL. Eh, eh, quindi agganciamo diciamo, l'attività eh, prevista dal recovery sulla riorganizzazione sanitaria con quella di sviluppo, sviluppo dell'attività di impresa. Eh, lo porteremo in tutti gli organismi di Federfarma, già l'ha visto il Consiglio di Presidenza, andrà in Consiglio nazionale, andrà in Assemblea, credo ragionevolmente, entro marzo e dopodiché eh, abbiamo avviato le interlocuzioni con i soggetti preposti e poi faremo tutto il lavoro di presentazione ufficiale e quanto, quanto concerne nel momento di dibattito sul ricordo. Allora grazie, avremo modo di confrontarci immagino più volte nei prossimi mesi per tenerci al passo dei vari aggiornamenti. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi.